。少爷，您来了。我让你找的沈一阳川现在什么进度了？经委事都找遍了，没找到。找不到是？这么？找不到也要给我找了，把整个经委绝地三尺也要给我调到。少爷，我真的尽力了，是不是压根就没这人啊？别光说尽力了。仁义阳川，双目失明，别的撑不了多少天了。他是唯一能治好老爷子的人，你给我听好了。你要是能找到，我给你一个亿；如果找不到，老爷子要是走了，我保证让你跟老爷子一块儿走。是，少爷。哎呀，啊，阳川啊！没长眼睛呀，这一天得摔多少次呀？哦，我忘了，你没长眼睛，你是个瞎子。哈哈哈妈，对不起，是是我的腿绊到你的脚了。你什么意思？你是说我故意绊的你，是不是？没有，妈，你怎么可能故意绊我呢？都看不惯你这个样子，你个穷瞎子，我就是故意绊你了，怎么着？妈，看见你我就来气。妈，你你能不能不要总用“瞎子”这个词儿侮辱我呀？你还有脾气了？我就是侮辱你了，怎么了？我说的不是事实吗？你本来就是个瞎子。妈，我怎么瞎子？难道你不清楚吗？杨川，我给你脸了是吧？不，不就是三年前你救了我和小雨吗？被人刺瞎了吗？你也用不着天天挂在嘴边啊。行，行，我不跟你说了，你爱怎么说怎么说吧。你个废物！我们家小雨嫁给你，真是倒了八辈子霉了。三年了，你没挣一分钱回来，你不是个废物吗？我怎么好意思活着？你趁早死了算了。你解脱了，我们家小雨也解脱了。妈，你说这个话可要凭良心啊！这间房子就是三年前我靠自己的艺术挣过来的，就连你们俩现在花的钱都是我三年前挣的。你现在想我不挣钱了？你你这个话你怎么说得出口呢？别跟我提以前，以前是以前，现在是现在。以前你是医术高明，我把女儿嫁给你，是因为你有价值。现在你个废物，没有利用的价值了。我还就实话告诉你，你今天没见到小雨吧？你知道小雨今天干什么去了吗？相亲去了，对方是个千万富翁，你就等着离婚吧。你说什么？这个房子昨天的保险车才改成他的名字。他今天就去相亲，你以为呢？我都忍了你三年了，不就是为了你的这个房子吗？你还以为是为了感情啊？现在房产的名字终于改成小雨的了，我们不离婚还等什么？我不，我不行，我要等小雨回来亲口。你个傻蛋，行，让小雨就回来了，让他亲口告诉你。小雨，哎，小雨。小雨，是你回来了吗？小雨，你回来的正好。你告诉他，你今天干什么去了？你就实话告诉他。妈，你都跟他说了？我都说了，我们忍了三年了，现在终于忍到头了。事已至此，那我可就坦白了。妈说的可都是真的，一个字都不差。不可能，不可能！你这三年对我这么好，你不会做出这样的事的。你醒醒吧，杨川！我这三年之所以对你好呀，是因为这个房子这不是我的。现在好了，这房子的名字已经是我的了。那我还何必对你这么好呢？你你想想，我怎么可能让你拖累我一辈子呀？小雨，你什么意思？你的意思是你这三年对我的好都是装出来的？是呀，我就是装的。我装了三年，三年了，我现在不用再装了，我已经装够了。小雨，你怎么这样对我？我,我还有惊喜要给你呢，我要告诉你，我眼睛已经……惊喜呀、啊！不要再跟我说，你更不要提你的眼睛了。我可告诉你啊，今天我已经相亲成功了，千万富翁呢，而且还是个正常人，哪像你、啊？啊、嗯，那、啊、这个离婚协议书啊，我已经签好字了，我签不下这些。小雨，你怎么能这样对我？哎呦，知道我的眼睛是为了救你而瞎的，你怎么能这样对我呢？你又来了。
，你别跟他废话，赶紧起来，赶紧滚蛋！这房子已经不属于你的了。他要是不起来呢？杨春，你这样说话可就没有意思了。我这照顾了你三年，怎么，你还想拖累我一辈子吗？今天这个字儿，你是亲也得亲，不亲也得亲。你要是敢不亲，我就给我的男朋友打电话，到时候我男朋友来了。你可就不是眼残这么简单了！我真是不敢相信，我爱了三年的女人，居然对我说出这种话。这就只能证明你傻。杨川，你今天到底是签还是不签？你说句话呀！好，签。签就赶快签。一旦你，你就是跪在我面前求我，我们俩也不可能复合了。杨<笑>春，你知道你自己在说什么吗？哎呦，你这眼睛瞎了，这脑子也坏了吗？啊，谁会跟你复合呀？哎呦，我还要跪在地上求你！哎呦，呸！你再别恶心我了。我告诉你，我可不想跟你说任何话，你赶紧千万给我滚蛋！钱，我钱。这个瞎子，字签的还挺漂亮的哈、哦，赶紧滚蛋！这个房子已经跟你再无瓜葛了，滚！你们记住，人家昨天在看，你们这样对我，肯定会遭报应的。杨川，这现在婚都已经离了。你还要诅咒我们遭报应呀、啊？这谁遭报应还不一定呢啊！告诉你，像你残疾呀，就离开了我们母女俩，你就走着到外面要饭去吧，能活半年，都说是好的了。你别跟他啰嗦，我一分钟都不想看见他，赶紧拿上你的导盲棍，滚蛋！听着，从今天开始，我杨川又回来了。再给我多派点人，我要多少钱都行，一定要把这个神医杨川给我找出来，要不然，少爷怪罪下来的时候，我完蛋之前一定先锤死你。难不成真的让我为了你送人命？别动心。来，你再派队，立马去给我找，把金城市给我绝地三千里给我找出来。哎，王先生，你是在？我就是叫您。有什么事啊？开容器怎么了？最近可能会有大凶之兆啊！小子，你他妈混腻歪是吧？你叫他什么？竟敢大言不惭！小兄弟，啊，照你这么说，我有什么大凶啊？呃，我是名医生。我看您，您就是气色不好。您最近可能真的会有大病。小兄弟啊，我身体很好的，我经常做体检呢、啊。
件事情吗？啊，你说的有点过分了。不可能，我绝对不会看错。面色乌黑，皱唇皮燥，眼球散乱，印堂还有点发黑。你你这就是打黑不照。我的私人医生啊，都是专家级的，都有四五个呢，他们都没有看出来。难道你一个毛头小子就能看出来吗？什么私人不私人医生，这个、我不知道，我就知道我肯定不会看错。你要不相信我的话，两天之内。那你说应该怎么治疗呢？哎呀，您这个病吧，一般人他还真治不好，但是我能治，我能轻松给您治。哎呀，你这种街头骗术呀，我见得多了。你不要在这里招摇撞骗了，学点好吧？啊，招摇撞骗是没有前途的。我怎么能是骗子呢？我我真能治好您？我还有事。你已经浪费我很多的时间了，你好自为之吧！啊，您相信我，您真有聪明，我真能治好您。哎呦，我还有事，不要再打架。今天我我要去接他出狱，帮我们处理一下。谢老爷。哎，老先生，你先别走。小子，闭嘴！哎呀，你告诉刚才那位老先生，他是真的生了重病啊！你再说一遍，他就闭嘴，不要对你不客气。你真的，你好好管管你家先生。他如果再不治疗，两天之内他就会倒下的。啊！啊！该滚！啊，行，你在来找我的时候，你别怪我不给你们面子。二货，赵公子，老爷可能是不行了。你他妈说什么呢？我昨天刚从监狱出来，我爸就不行了。昨天吃饭的时候还好好的，怎么忽然就病了？这的确很不符合常理，一直检查身体都是没问题的。包括现在我检查的器官都没问题，但是就是生命力微弱，随时都有可能咽气。这说的是人话吗？啊！我请你做我爸的私人医生，一问三不知，干什么吃的？赵公子，其他的医生专家也看了，也不知道是什么原因，的确是一一种怪病啊。好不好？所有的医生都看过了吗？京北所有有名的医生，我都找过了，全都无计可施。废物，废物，他妈都是废物！找，再找，京北以外，必须找到能看好我爸病的人。赵公子，说句不好听的，要是我看不好，那估计没有人能够治好老爷的病。啊，你说的是人话吗？难道我爸是等死吗？我也是实话实说呀，公子。突然想起一件很奇怪的事儿，有话就说，有屁就放。昨天和老爷出去遇见个怪物，自称是医生，一眼便看出老爷这样大病，说一般看不好的女孩他可以看好。可是这么重要的事情，你现在才跟我说？我们以为这个骗子才二十多岁，并且老爷病一直好好的，突然哎，突然一想，原来说中了。现在能找到你所说的这个人，恐怕。不好找了，况且他就是个骗子。老爷的病说不定被他是蒙对了而已。不管是不是骗子，必须给我找到他。那我试试。不是试试，是务必，明白吗？在哪遇到他的，沿着路边的监控，一定要查到他所在的住所，明白没？好，我先安排。张公子，你有我的经验，他说那个胆子是个骗子。你给我闭嘴。先生，大哥，到了。啊，又到了，要不钱先付一下？什么差不多了呀？哦，没事没事，你再绕一圈吧。我都要三圈了。哎呀，你再绕一圈嘛，我又不是不给你钱，都是等人呢。那行吧，那我再绕一圈。你真是奇怪。段公子，人查到了，昨天那个小年轻昨天小区出去，我们通过对物业说重点，人到阳川三号楼五零幺。哎妈，你干嘛呢你啊？别往这瞎把东西全部给清楚，我现在一看见这东西就觉得晦气。行吧，你听你的吧。哎，对了，你说你俩还能这么惨？我告诉你吧。哎呀，他一个瞎子报复什么呀？我估计他出去啊，没几天就死了。可是，可是我想来想去，我觉得这个事情没有这么简单。哎呀，我的闺女啊，你想太多了。你记住
，女人要想吃香喝辣，就得心狠手辣。我先去开门去了啊！我回头再。谁呀、啊？谁呀、啊？来了来了！哎，你们你们你们找谁呀、啊？你们谁呀、啊？你们，你们，你们，我这报警了。杨川是不是你家？是，是我们家的。杨川，他是不是得罪什么人了？我告诉你啊，杨川已经被我们撵出去了，他现在跟我们一点关系都没有。我问你啊，他现在在哪？哎，那我们可不知道。我跟他已经离婚了，他昨天就出去了。那他是做什么的？他以前是个医生。不过他现在是个同学。哎，你们是谁呀、啊？你们凭什么你们让我打电话我就打电话呀？我让你打电话你就打，听到没？你凶什么凶啊？我告诉你，你那就不用报警了。喂、哎，妈！我他妈最讨厌吴一行了。我告诉你，赶紧让他回来。如果回来的话，我给你一。要要是回不来的话，有你们好看。赶紧打，赶紧打呀！喂，杨川，那你现在在哪儿？我不是刚被你们逐出家门吗？你能不能回来一趟呀？你让我回去我就回去。再说了，我都被你们赶出来了。那现在情况复杂，你听我说，你就回来一趟行吗？行，你求我我就回去。我求你，你回来一趟吧。不够诚恳，不行。杨川，我们都错了，我们对不起你，行了吧？我求求你了，你回来一趟吧。行吧，我一个瞎子，行动迟缓，你得多等一会儿哟。怎么说呢？他说他回来呢。好，那我就在这儿等一个小时。要是一个小时回不来，弄。我没有。师傅，掉头，天龙小区。哎，你们好。哎，我想问一下你们，这个杨川到底怎么得罪你们了呀？谁说他得罪？啊？要得罪你们，那你们这兴师动众的。我问你啊，你刚刚说杨川是医生啊？他的医术怎么样？他这以前当医生的医术，哎，还真的挺牛的，好多大城市的专家都找他来请教了。不过自从他那个眼睛瞎了，你说什么？他眼睛瞎了？他是瞎子？他眼睛都瞎了好几年了呀！怎么可能？我昨天刚见他，眼睛好好的，怎么会瞎呢？那肯定是弄错了。我们跟他生活这么多年，你连他瞎不瞎都不知道呢。大伯，你是不是搞错了？不可能吧？昨天我把监控录像给物业看，一眼便看出是杨川。老、啊、婆，你把那视频拿出来给他们看看。好，我现在就给他们看。肯定是弄错了。先去开门去。公子，杨川，真是你啊！你眼不是瞎了吗？真是活见鬼了！你眼睛好吗？你一直在欺骗我们。一直欺骗，我眼睛前天才好的。本来昨天准备告诉你们，给你们一个惊喜。结果你们反倒给了我们大的惊喜，也好让我看，要丑恶嘴脸。你简直就不是人！对吧？我现在不想听你的瞎话，把你的病给我们看看。昨天就演出来了，他们不是不相信，还说我骗。那行了，你现在能治好，是不是？我能控制吗？你也来，学呀。我全懂。哼，小子，小子，你知道我是谁吗？在那京北还没人敢跟我这样说。哎，你是谁跟我有什么关系？别人怎么跟你说话又跟我有什么关系？我只知道我杨川不是什么阿猫阿狗都能使唤。小子，你不要敬酒不吃吃罚酒。今天要不回去跟老爷看病，要不现在我弄死你。弄死。那好，我还就告诉你了。你今天要是敢动我一根汗毛，你们家老爷无药可医。你别以为敢动我啊啊！那个
，哎，哥，不好意思啊，对对对不起，刚才那太多了。那你说怎样才能给我父亲人看病？哎呀，你这个态度我就很喜欢。我告诉你，不是我不给他看，我昨天要主动跟人家看病，人家不相信我，还说我是骗子。哎，对了，就是这个你的手下，他昨天还打了我一拳，你说这口气我怎么出啊？啊，他打了你吗？你看，嗯，对了，妈的！还不给杨医生道歉，怪下手！哎，不用跪下，不用跪下，多难看呀、啊！啊，我出口气就行了。杨医生，只要你能救好我爸的命，你现在就是要他一条腿，立马给我治好。嗨、哎，不用，那我杨川成什么人了、啊？这样吧，杨医生，只要你能治好我爸的病，我给你一千万。啊不，我给你一个亿。钱不是问题，钱对我杨川来说只是一个数字，只想挣多少钱就能挣多少钱。我现在呢，需要你帮我看病，随便说。好，这两个人欺我太甚，来吧，我帮你。你现在只需要帮我把这房子要回来，就这点事儿，就这点事儿。杨川，你说什么呢？这房子现在已经是我的了呀！真不要脸，话你敢说了？大哥，是你先欺骗我们的。现在，现在你眼睛好了，放心吧，我还会像以前那样好好照顾你的。哎，对了对了，你既然不是残疾，那就肯定能挣钱的。我们愿意接纳你，你就回来吧。放屁，做梦了！我就不是你想要就要，想丢就丢的。我要说，我们还是有感情的呀。狗屁感情！我就毫无感情可言杨医生，不要再和他们了。你不就是想把房子送？我有一百种办法。让，哎，不要打人，不要犯法，以后自然不会收拾他。放心吧，杨先生，我保证两个小时之内啊，房子过冬的一下。好。你怎么这么没良心啊？你有衣服，你可以挣大把的钱，这个房子你就给予我们，怎么了？我告诉你。父亲要要回这个房子，我还要让你们俩一辈子都不安生。来呀，来吧，赶紧！我准备你们三年了，你们就这样对我，一定会报复你。你，走吧，去给你爸治病。好的，严先生，我这就带你去。阿宝，一定要记住杨先生的诉求，把事情给杨先生办好了。好的，记住了啊。知道该怎么做了吗？我告诉你们，这个房子。我们是不可能给杨川的。你说什么？我们是不可能。杨川说不能打人的。他是他，我是我。记住，给你们一分考虑时间。记住，只有一分钟。哥，你干什么去了？你管呢？我去请神医了。这就是你请的神医？杨神医，赶紧给我妈看病啊！等一下。爸的病，这么多名医高手都束手无策，就他这么个二十多岁小伙子能治好吗？哎，我说美女，瞧不起谁呢？赵笑笑，这会儿没功夫跟你解释，爸都快奄奄一息了，你还在等什么？我也请了神医，是全国有名的神医，让他来给爸治病更靠谱一点。我说赵笑笑，爸都快奄奄一息了啊！你想干什么？正是因为爸奄奄一息了，才不能让这么个阿猫阿狗来治。把爸治死，是他责任还是你责任啊？赵笑笑，你别以为我不懂你的心思，你就是故意在拖延时间啊！巴不得爸的病不能好，这样爸就不能立下遗嘱了，家产就是你的。你说什么呢，赵东？你不要拿你肮脏的想法强加到我身上好吗？我告诉你，就算爸醒了，继承人也还是我。就不要打这个主意。谁说爸就不会让我？我看你是没安好心吧？谁不安好心，谁知道？哎呀呀呀！我说你俩吵够了没有？你爸现在就剩最后一口气了，再不着急治就来不及了。杨医生，你赶紧治吧。他呢，就是不想让我爸好起来。赵东，你怎么说话呢？哎，我说你要真看你爸，你现在就让我医治，你相信我有把握，绝对能给你爸治好。但是你要再这样，可是真来不及了。如果你还想让你爸活着，我现在立马。行，那你来治。要是我爸同意，拜拜。
，你还出去？站着。好，你也出去吧。啊？哎呀，出去！啊，哎，拜托养医生了啊。这就是你找来的医生？这你就不用管了，你等着就行了。我找来的赫赫有名的专家马上就到了，你为什么不能等一等？赵笑笑呀。对你不放心，现在爸醒不了，对你最有。你还真是龌龊的不行啊！谁龌龊，谁知道。阿宝，等会儿应该你知道怎么做。公子，您说。但是如果我爸的病医治不了，我俩现在没关系了。快到医院去。嗯，没问题。哦，对了，连同我妹俩，就是什么意思啊？他现在是继承人。如果我爸死了，继承人改不了，整个家产都是我妹的。我不能让他继承。好的，无毒不脏腑。那如果杨医生把老爷病给治好了呢？啊，当然最好了，这样我就有机会劝说我爸更改继承人。那给杨医生多少钱？给什么钱？照样关起来毒打一顿。治好了也关起来。治好了当然要关起来，那小子跟我们还有关系吗？你忘了他今天用什么口气跟我说话吗？我要让他知道我赵东是这样的一个人。可是。阿宝，你是话有点多了啊！记住，今天的事情。妹，杨医生，我爸怎么样了？爸好了吗？这么关心啊？自己去看看。哎呀，爸，爸，你终于醒了！爸，你现在感觉怎么样了？我好多了，那就好，那就好。阿东啊。难得你有这份孝心。哎呦，爸，你不知道你生病了，我找遍了全城的名医，没想到这个杨医生真的这么厉害。那个杨医生，他在哪儿呢？哦，爸，他在外边呢。哦，你要好好的操心他。爸，你放心，我已经安排好了。阿、啊、宝，公子，你叫我，快去带着杨晨一去财务室领一下。啊，那个多酬谢一下啊。是。杨医生，老爷醒了，谢谢，感谢就不用了，直接转账吧。那麻烦你跟我去趟财务室，财务给你走。行，走。你要带我去哪儿啊？带你取钱啊。你们财务室的地下吗？对啊，我们秘密财务室就在地下。有趣。杨医生，我们到了。你你干什么？放心，你死不了的。啊，等会儿就好。你你们怎么想的？没有我，我帮了你们大忙，你主子非但不感谢我，还想谋害我，真是畜生！我误会，我误会，就你们这些鬼伎俩也能骗得了我吗？我告诉你，想害我杨川，注定要付出代价。我不知道害你，你是逃不掉的。那你就看看我能不能逃。记住，回去告诉你主，该给我的钱一分都少。要了，让他等着。还有你个狗腿子，早晚都毁到你主子上。阿东，过会儿。叫那个小神医过来见我。他，爸，见他干嘛？他就是个小医生。我让你带他过来见我，就带他过来见我。哎
，是是是，我待会儿让王包过来。小熊啊，婚期要几天？公司见面。爸，你就放心吧，都正常着呢。昨天啊，还签了一个百亿的大单呢。我被看错了。胡子，爸，既然咱把话说到这份上，我也就给你摊牌了。于情于理，我是你的儿子呀，你应该把家族交给我呀。但是你交给笑笑，他既然已经出狱，那你可以更改。你还有脸提你出狱？你是怎么进的监狱？你不知道。这样，我把家族交给你，我能放心吗？真是，爸，不管怎么样，我是你的儿子呀，我才最适合做你的继承人呀。你看看，这些年，你除了惹事，你都干了些什么啊？我要是把公司交给你啊，早晚得完蛋。爸，是我把你救回来了，我找遍了所有的名医。是我把你从鬼门关拉回来，你现在竟然告诉我不能更改的继承人。你把我救过来的唯一目的，就是让我更改继承人吗？我告诉你，你的想法，这个继承人啊，非笑笑莫属。我不服，就这么定了，继承人是笑笑。不要再提这件事了，哥，我是你妹妹，咱俩谁当董事长不都是一样的吗？赵笑笑，今天这把话撂这儿，哦，我不服，我不服，哥，笑笑，别叫了，他就是扶不起的阿斗。爸，要不这董事长，您还是让我哥当算了。这句话以后永远都不要提了。他是什么人，我还能不知道啊？把公司交给你，这不是为你为我着想，而是为了公司的以后着想的。好，我知道了，爸。这阿宝干什么呢？电话打不通。怎怎么又出来？这么厉害！公子，怎么回事？给你打电话也不接。我，那个姓杨的没被打死吧？什么？不会打死了吧？杨子他跑了。你他妈看着他，能让他跑了？可能是不注意关注，趁我不注意就拿针针扎了我一下，我倒霉，动弹不得了。废物就是废物啊！什么不是一般人？他不就是一个医生吗？是，公子是我大爷了。这次的事我给你记下，现在呢，给你一个将功补过的机会。公子说该怎么做？我爸的病虽然好，但是他。硬要把家产给我那个妹妹，但是我不服输啊！我要想尽一切办法把我的家产夺回来。好的，公子，我都听你的，你说该怎么做？这一段时间啊，把你的地产都给我废弃了。这一次的事情要是成了，一定少不了你的好。他妈要是给我办砸了，新账旧账我跟你一块算。好，公子，这次绝对不会再你再失望。啊、嗯，杨医生需不需要再抓回来？多大？算了，等我这一次的大事情办成后，再找他们。一个小医生嘛，我想让他活着，他就得活着。等他死，他会死。哎，走。你哥这个人啊，你还是要提防一点。据我对他的了解，他可是为了利益。什么事儿都能干得出来的，你放心吧，爸，我知道的。但是他毕竟是我哥
。我觉得他不会胡来的。我要是猜的没错的话，那个救我的小神医，他不但没有感谢人家，反而把他毒骂了一顿。这不可能吧？你哥这个人啊，他眼珠子一转。你是这样，把那个救我的小神医啊，想办法找到，带到我这里来。据我观察，他不是一般的人，他带过来也有重报。好，爸，你放心吧，安心养病，我一定把他找到。少爷，有消息了。说，神医杨川有消息了。快说。我已经查到神医杨川的家就在天龙小学，消息准确了，应该是准确的。天龙小学的确有叫杨川的，而且是瞎子，而且之前还做过医生，医术了得。那还不赶紧去，在这废什么话呀？我这要给你汇报了，我还查出了一个奇怪的消息。别吞吞吐吐的，赶紧说呀！金北赵家刚出狱的大公子赵东也在找他。赵家，赵家找他干嘛？不知道啊。这个赵家生意上是我们的死对头，没想到这种事情上也要和我们抢，这不明摆着故意为难我们李家吗？明知道我们需要杨川，就先把杨川找到，让我爸无法医治，真是无耻！赶紧去天龙小区，多带一点人，我也去。是。这个死杨川真是太不像话了，他还真的把房子的名字改成他的了，还让我们今天务必搬出去，真是气死我了。你也不要怪人家杨川了，这难道不是我们自作自受的结果吗？这不怪你吗？哎，一天就差一天，我们再坚持一天就不会离婚了。这杨川现在眼睛好了，这一年赚个几千万都算是少的了。现在说这些还有什么用吗？杨川这小子看得傻乎乎的，隐藏的这么深，眼睛好了屁都不放一个。又谁呀、啊？来了来了！这是不是杨川的家？这是杨川的家。我们说好了今天搬走，今天就一定搬走。你们怎么又来催了？什么催不催的？我问你，这是不是杨川的家？是杨川的家。什么？你们跟刚才那夫妻有火了吗？什么刚才？刚才有人来过吗？有啊，给你找杨川的呀。那杨川现在在哪儿？我怎么知道呀？跟刚才那伙人出去了，还没有回来呀。现在就给他打电话，让他回来。又打电话呀？别屁话了，赶紧打！哎，是是是，打打打！小雨，赶紧打电话，叫他回来。我知道了，我打。喂，杨川，这是新的什么情况？你能不能接通？现在是不是又一帮人在房子里啊？你怎么知道？你什么意思呀？你等会儿就知道我什么意思了。我告诉你，他们找我看病的，就是我给他们透露的消息，让他们找我的。就这样吧，我是不会回去的。呃，喂，喂，怎么回事？杨川什么时候能回来啊？他说他不回来。什么？不回来？你们是他家人对吧？是呀、啊。哎呀，不是，我们以前是家人，现在不是了。教训这两个人，什么时候他们能把杨川给我叫回来？什么时候就行。哎要是杨川不回来，就给我一直打！哎，你这什么意思？有话好好说嘛！我跟他已经离婚了，他现在已经不听我的了。哎、我警告你，你无论用什么办法，你……千万不要怪我，这都是你们自找的。现在立马安排人去给我把杨医生找回来。是我立刻安排人，如果找到他，绑回来。站住！谁说让你把他绑回来了？是要请回来，懂吗？是董事长，请回来。是要找我吗？你是谁？我不就是你们要找的人？杨医生，是你。赵小姐好啊，不用找了，我来了。你你怎么知道我要找你？杨医生，请坐吧。杨秘书，你先出去。赵小姐，你家这安保不行呀，我能随随便便就到你家门口，那这两天可是大问题了。杨医生，这话是什么意思？哎
，现在一切看起来风平浪静，其实大祸将至呀。杨医生这话我可就听不懂，有话可以直说。那你听过玄武门事变？听说过，这跟我有什么关系吗？当然有关系了。你爸现在就是李渊，你要做李建成还是李世民之类，一念之中。你的意思是，我哥会对我们不利？当然啊。你怎么知道的？你不用管我怎么知道，你把你哥当哥，你哥可没有把你当妹妹啊，相反，把你当成敌人了。你想啊，你哥之所以这么着急想把你爸救起来，就是想让你爸更改继承人，但是他的目标现在没有达到，还有 B 九。B 计划就是逼迫我把家族继承给他，然后做对我不利的事情。嗯，没错。不可能。我哥虽然人品不好，但毕竟我们也是兄妹，是一家人啊。他顶多也就抱怨抱怨，不可能做对自己家人不利的事。哎呀，赵小姐啊，赵小姐，你可真是完全不了解你哥。我告诉你，你哥心里的恶已经完全超越了你的认知，他可以为了达成自己的目标而牺牲任何人。我还是不相信，你不可能比我还了解我爸了，我这次来只是善意提醒，你相信也可以，你不相信也可以，我只是不想看到恶人犯恶，善人被虐罢了。哦，对了，就像我跟你说的，你是要选择成为李建成还是李世民？就在一念之间了。好了，赵小姐，好自为之吧，走了。哎，等一下，杨医生。怎么，心里动摇了？那如果事情真的像你说的那样？那我应该怎么办呢？那，你还是还是还是转转事业。我没有杨先生这么多学多学，还请杨先生指点。如果事情真的是这样的话，一定会给你巨额的。我记得上一个跟我说巨额报酬的人是你哥，到最后人给他救了，不但报酬没捡到，我还差点自己把命搭。难道真如我爸所说？我哥对你恩将仇报了，你爸都闭嘴，只不过就凭你哥，你能伤害得了我？这点你可以放心，我不是我哥，我不会像他那样做的。只要你帮我能完成这件事，我该给你的巨额报酬一分都少不了。如果你不放心的话，我还可以提前预知你的一部分。赵小姐，我绝对放心。行吧，我可以帮你。那太好了，你告诉我该怎么做。我预计啊。今晚和明晚，哥肯定会逼迫你爸写遗嘱。遗嘱的内容应该就是把家产继继承给他。但是，你爸一旦把遗嘱立好，很危险。是说他会丧心病狂到伤害我爸？是你爸？不可能，我还是不太相信。能不相信就不要。你只需要听我的，从现在开始，在你爸别墅安排一百个保镖，要一等一的告诉自己是秘密安排，绝对不能。到时候你就等着，等着路途吗？这能行？放心吧，你就听我的，绝对不会有错。那万一我哥没有像你说的那样做这些事情，能让我哥知道这么防范，不用谢。哎，赵小姐，现在是你跟你爸的安全重要，还是你哥开不开心重要啊？哎呀，好了好了，事不宜迟，你赶紧按我说的去做，要不然可能就来不及了。你哥随时可能动手的。杨医生，你到底是什么人啊？你可不像是单纯的女生。哎呀，我是什么人并不重要，啊，你只需要记住，知道我能帮你就好了。那我就先安排人去做，但我还是希望他不是像你。哎，想法很美好，现实很残酷啊！你们兄妹俩，你善到极致，他恶到极致，真狂气。刘秘书，董事长，您叫我。你现在啊，马上安排一百个保镖去我爸的别墅，注意隐蔽，不要被人发现，然后等我消息。是，我现在就去安排。外边都安排好了没有？都安排好了，现在整个别墅都是我们的人。好，把外边把守好了，一定不能让赵小姐。对了，再派一帮人去赵小姐的别墅，今天不准任何人。您放心，我都安排好。爸，你现在感觉怎么样了？我好多了，这个点儿就得怎么办？哎呀，爸，我这还不是不放心你吗？我来看看，你真的不放心我吗？会不会再整什
你有我最好。爸，看你这么想，我没那么坏。哎呀，就怕你比我想的还要坏。爸，你怎么能这么说呢？再怎么说，我是你的儿子。是你唯一的儿子呀，还是你应该在这个世界上应该信任我的人？哼，从小到大，就因为我对你的信任太多了，造成了今天的这个样子。我什么样子啊，爸？你看我这不缺胳膊不缺腿的，不是挺好吗？你心要是坏了，比身体的坏啊更可怕。我说爸，你是不是对我有什么误会了？别瞎扯了，你是无事不登三宝殿的人吗？啊！直接说，找我什么事儿？哎呀，爸，就是来看看你，真的，就是来看看我。我不相信你说的鬼话连篇。行吧，那我就直说了，我还是感觉你应该把家族交给我。笑笑就是一个女孩，她根本就靠不住，交给你就靠得住了。这件事儿就这么决定了。嗯，谁也改变不了。你以后好好辅佐你妹妹就行了，一辈子啊不愁吃喝。我一个大老爷们去辅佐一个女孩，这说得过去吗？要是没其他的事，你就滚蛋。爸，算我求你了，你就把公司交给我吧。我发誓，不，我一定把家族和公司发扬光大，比之前强十倍。阿东，你要是再这样纠缠下去，我连副总。我不让你做，爸，你是要把我逐出家门吗？阿东啊，我觉得你现在越来越不像你了。可不是我了，我可……那都不是因为你，从小到大，你一直偏向笑笑，什么时候偏向过我？我犯了事情，你反而不但帮我，还祈求对方用最严厉来处罚。我坐了八年的监狱，就是你个做父亲该干的事情吗？哼，我觉得这就是我一个做父亲应该做的。没有想到的是，八年监狱生涯，不但没有悔改，你还竟然做出这样的事情。这辈子最后悔的就是不该做你的儿子。你说什么？你再说一遍。我说，我真后悔做你的儿子了。滚！你给我滚！爸，我说错了吗？把家产传给女儿，不传给儿子，你是第一。不想听你说话，你马上从房间里给我滚出去！爸，今天我目的达不到，我是不会出去的。你想达到什么目的呢？爸，这是你的遗嘱，我已经替你写好了，只要你签了。我保证，以后不会再打扰你了。哼，你，你个逆子！爸，我就知道你会死，死了没关系，我这还有一份呢，你还是签了。我是不会签的，你马上从我房间里滚出去！我说爸，你就不要再执迷不悟了，好不好？今天。你就是签也得签，不签还是得签。你这是在跟我说话吗？你知道你是在说什么吗？我知道我在说什么，我就是想让你签个字。我要是签了，你会把我怎么样？啊？你会一不做二不休的把我杀了？我，哎呀，爸，我不会对你怎么样的。只要你签了，我会养你呢。我会把你送进养老院，让你安享晚年。那你妹妹呢？你会把你妹妹怎么样？只要她乖乖的听话，我不会对她怎么样。她要是不听话，那就别怪我对她不客气。混蛋！你个王八蛋！早知道是这样，我还不如那时候把你扔进垃圾桶里呢！你个不仁不孝、不忠不义的东西！现在说这些已经没用了，你还是签了吧，剩下的以后再说。我再告诉你一遍，我是不会签的。你真的要逼我吗？是你在逼我，我看你爸我能怎么样。啊
。今天你要是不知道，真是丧心病狂啊！疯了，疯了，你已经疯了！我就不说，我为了达到目的，谁敢？今天你就是算杀了我，我也不会欠的。你以为我不敢吗？你就试试。喂，公子，里边都布置好了。啊、哦，我知道了。是你，意外吧？<笑>赵小姐，出来吧。阿宝，赵东呢？小姐，你们这是在干什么啊？我，我和峰哥。你安排的人已经全部被我控制起来。我问你，赵东呢？公子在，在老爷房间。刘秘书，我跟你去。现在好好待着，早晚得出来处理。爸，我就实话告诉你吧，现在整个的意思，还有赵小姐家，全部，你今天迁与不迁，已经没有任何意义。大局已定，你死，混蛋！爸，你要现在听我，迁了遗嘱，你还能去你老爹，安心。你要是不听我的。要把我活活的气死、啊！现在已经由不得你了，给我去，给我去，去！赵东，下。赵笑笑，杨川，你们也来了，你们今天谁也别想走。赵东，疯了吧你？你在做什么呀？我很清楚，我知道我在做什么，都是你们逼的，是你逼的你自己。你现在做的事情，下十八层地狱都不够。我不管了，反正今天谁你也别想死。你别丧心病狂了，我告诉你，你所有的轨迹都已经被我们识破了，而且你所有的人手已经被我们控制了。<笑>你算个什么东西啊？我们家的事什么时候轮到你说了？你还真别不信，赵东。你现在就给你安排的人手打电话，你看看能不能打通。嗯，不信，我肯定不信。<笑>赵总，公子，废物，对不起，我们的计划都被他们识破了，一群废物。你现在还有什么？阿东啊，自作孽不可活。我明白了吧？赵笑笑跟杨川在一起。你昨天那一场大病，肯定是他呀！我枉害你的，爸。这杨超不是个好东西，赵小小更不是个好东西啊，爸。阿东，杨医生是我找回来的人，事已至,至此，你就不要再信口雌黄了。赵东，你今天的所作所为，我全都记录下来了。我怕你又要进监狱了吧？你个王八蛋！爸，他是想毁了我们赵家呀，爸。你不用再讲了。滚出赵家！从此，我没有你这个儿子。你是真的想把我赶出赵家吗？我是你儿子呀，爸，你亲儿子呀。赵老先生，我看光把他赶出赵家还不够吧？以他的性格，以后肯定会打击报复，应该把他送到他该去的地方。我一定要弄死你！你觉得你有这个能力吗？阿东啊！灭霸，我意已决，从此以后你不是赵家的人了，滚出去！爸，好，我滚，我滚，但是你一定要记住，赵东，一定饶不了你的，这个女子。这是要气死我的！爸，你没事吧？爸，你怎么了？我没事吧
，这是急火攻心，是刚刚大病初愈，现在又受了刺激。那那怎么办呀？你把珍妮喝拿过来，我给他紧急治疗一下。好，我去拿。老先生，你先坐起来，我要给你紧急治疗一下。废物，真他妈废物！你是干什么吃的？说好的万无一失，这就是你他妈说好的万无一失吗？老先生，是不是感觉好多了？没有，是好多了。杨医生，你可是帮了我们家的大忙。是啊，爸，您眼光真准。这杨医生啊，真不是一般人。他不但能治好您的病，而且啊，还知道我哥今天晚上所有的计谋。要不是他提前告知我呀，可能我哥的阴谋就得逞了。区区小事不足挂齿，这个杨医生啊，可是帮了咱们家大忙呀。你不知道怎么感谢你，小小，把咱们家族的股份分给杨医生一部分。好的，爸。股份的事先不提，就是你们虽然度过了这次危机，但后面肯定还会有更大的危机。请杨医生指点。指点倒谈不上，这是显而易见的。您儿子赵东肯定不会就此作罢了，他一定会选择更变态的方式卷土重来。我这个儿子啊，真是没救。你现在既然舍不得追究他的责任，那就要承受他更变态的报复。那你有什么好法？他的性格一定是不可逆的，您不该对他有半点慈悲，这样只会让他陷入更大的深渊。你的意思是？哎，这个赵东啊，他不撞南墙是不会回头的。我们只能加强自身防范，而他呢？算了，我已经看到他的未来了。哎，这都怪我，对他娇生惯养的，就让他自生自灭吧，儿孙自有儿孙的福啊！多谢杨医生为我们家事操碎了心。如果杨医生愿意的话，我想邀请杨先生入职我们集团，除了分红和股份以外，再给您年薪两千万的工资。对对对，杨医生。我年事已高，我的女儿又年轻单纯，我们家的事业正需要像杨先生这样的人来帮助我们才对。工资，你要是觉得低啊，可以再谈，都好说。我对钱不感兴趣，我可以帮你们，但是……但是什么？杨先生，请说。我不会入职到你们公司，因为我还有更重要的事情。既然杨医生有自己的考虑，那我也不会勉强。杨医生是难得的人才啊！董事长，老爷，外面有人请便。谁啊？李家的少爷李国。他怎么来了？我跟他向来是死对头，从不来往的。他说什么事儿了没有？没有，就说是要见你。那就奇了怪了。我应该知道他为什么。你知道？这样吧。咱出去会会吧，如果有需要，我们再去。我，笑笑，你就听杨医生的，好吧？那好吧。刘秘书，把李不回请到客厅。哟，李家大少爷，这今天什么风把你给吹来了？哟，这不是赵大小姐吗？越来越漂亮了啊！谢谢。你直说吧，找我什么事？我刚听说你们赵家可热闹了，上演了一场精彩的宫斗戏啊！外面几百人啊，乱成一团啊！我们赵家有什么事儿，就不劳烦您李大爷多费心。是这样吧？有什么事儿您就直说，没事儿您就先回来。赵校长，赵校长，没想到你生意场上阴险毒辣，生意场下依然毒辣。你什么意思？我什么意思？你还不清楚？你干了什么事儿？自己不知道吗？我赵笑笑干的都是高明正大的事，不像你，看的尽是些见不得人的狗。今天我过来啊，不是跟你打嘴仗的。生意场上的事儿先放下，我是问你其他的事儿。什么事儿？把杨川杨医生交出来吧。杨医生，你怎么知道是在我这儿？<笑>我要想知道，就没有我。杨医生是在我家，但是你要找他跟我们有什么关系？别以为我不知道，杨医生现在是唯一能救我们家老爷子的人。你就把杨医生提前找到，让我们家老爷子无人可依。但是太可笑了吧？你还真是以小人之心夺君子之腹啊！
。而且啊，我们把杨医生请来是给我爸看病的。你们家老爷子是死是活，跟我有什么关系啊？开个价吧，是五个亿还是十个亿都没问题，只要你把杨医生交出来。你有几个臭钱了不起、啊？杨医生愿意跟你走就走，我无权左右杨医生。今天你要不把杨医生交出来，你们谁都好不了。你就是李家李不悔。你是谁？我不就是你要找的杨川吗？没想到我还挺值钱。你怎么能是杨川？赵校长，你不要把我当傻子。杨医生双目失明，你这个人眼睛瞪的比铃铛还大，怎么可能是神医杨川？双目失明就没有好的时候吗？够了。今天你们要是不把真的杨川交出来，我就血洗你！你不悔，你来我们赵家还如此猖狂。我要是没猜错的话，你们家老爷子已经病入膏肓了。在他清醒之前，应该告诉过你，他的病只有我杨川。然后就告诉了你，双目失明在京北市，名叫杨川这一点线索，对吧？你怎么知道？我说了，你们家老爷子病只有我杨川能够治。行，我相信你，请你现在跟我去医治。我告诉你啊。我是出于医者仁心的基本素质才愿意跟你去救治的，要不然就你们李家人个别。你给我跪这三年三夜，我都不跟你去。哎，是是是，杨医生，只要你能治好我们家老爷子，你要多少钱都行。那些有钱人能不能除了提钱之外，还能提点什么？啊？算了算了算了算了，带路。杨医生，那你快去快回啊！对吧？半个小时之内，我就能治好你们家老爷子。走吧，杨医生。你不回。既然杨医生愿意给你们家老爷子治病，我也不拦着。但是，一旦治好了，你可得把杨医生赶快送回来啊！这就不劳你费。杨医生，这就是我们家老爷子，现在已经昏迷十几天了，所有的名医我都请遍了，全都无计可施啊！行，我先看看。杨医生，要是你能救好，闭嘴吧你！你爸是不是吃过天皇？天皇之前一位名医开的有一味药是天皇，吃了好多天了，没见效啊！这能见效吗？这是庸医，这是。天皇怎么了？是名医刘生开的，说是我爸体内热毒过剩，所以开了一味药，是寒暑的天皇。想要李老爷子命，什么意思？你知道你爸患的是什么病吗？杨医生，请说。准确来讲，你爸得的不是病，是下毒了。什么下毒？用的是陀螺花的毒。天皇和陀螺花的毒乃是阴阳相合，虽然性质相反，但是碰到一起就会全面催发毒性，如同干柴烈火一样。这不是在救人，这是在催死。但是我们家老爷子好好的，怎么可能被人下毒啊？而且你怎么确定他中的是陀螺花的毒？你们家老爷子怎么会好？我看他牙龈发黑，舌苔发黄，我仔细一闻，身上竟然还有淡淡的清香，这不就是陀螺花中毒入体的迹象吗？哎，杨医生，那我们家老爷子这病还有没有救啊？一般医生肯定是治不好，但是对我来讲，小菜一碟喽。好，那请杨医生赶快医治。你这有没有银针啊？有，你要什么样的？普通的，一根就行。好，我这就去取。银针解毒，这是中医必备的技能，患者中毒自然要用此法。以病人现在的情况看，银针解毒必须拿捏每一寸力道，每一个穴位。如果有稍微偏差，银针刺激穴位，非但不能解毒，反而让毒素在体内乱窜，直接死。杨医生，银针找到了，而且效果足了。行，你出去吧。啊，我要出去吗？让你出去你就出去，我的医术从不外泄。好，那我出去。阴中一阴，阴中一阳，凡用针者。先运入五分，乃行九阳之术；再运至一寸，乃行六阴之术。阴中有阳，阳中有阴，此乃阴阳针法。少爷，你说这么多名医都治不好老爷，这二十多岁的毛头小子行吗？现在还有什么别的办法？他要是再治不好，我定把他活不死。醒了，老爷子。你是？我是救你的人。李不悔，进来。爸，你
，真的小啊！我还以为你醒不过来了呢。杨医生，还是你厉害。小说了，小意思。这位是？哎呀，爸，这就是你晕倒前让我找的神医杨川。我找了他十几天，终于找到了。他几分钟就把你的病给治好了。你看，好的这么彻底。哎，果然名不虚传。你就是杨川啊？嗯。我听说杨川不是失明了吗？这个问题我不想多余解释，双木失明也会有好的那一天。我倒是想问问你，你是怎么知道我的？我是经人介绍认识的杨川，看来杨川果真是名不虚传。但是我可听说的，李老爷子的人品和名声倒是不错。张医生，你怎么说话呢？我说的难道不对吗？你们李家干了多少伤天害理的事情，你们自己不清楚？你好了，不回。杨医生报酬还没拿到，竟敢在李家说这样的话，你果然不简单啊！我只是实话实说罢了。你既然这么看不起我，为什么还要救你？行医者无论贵贱，无论贫富，无论善恶，皆救，这是我们医者的本分。说得好，不回。好好的重新一下。好的，爸。如果没有什么事的话，我就先走了。你说的回去，照他。那不然呢？张医生，稍等片刻，请在客厅一坐，我与顾伟有要事要讲。行，可以。爸，你现在感觉怎么样？有没有吃点东西啊？先别管我怎么样。两件事，杨医生说我是正常病倒，还是被人投毒？是被人下毒。好，被我猜到了。你快速的揪出这个投毒之人，交给我处理。没问题。还有一件事呢？还有一件事情就是这个杨川，你绝非一般之人。对，他的医术啊，确实不一般。不，不只是医术。难道？他还有别的过人之处啊！几年前，我曾经被一个高人推荐过杨川，说他的医术天下无敌，而且除了医术之外，是万中无一的商业奇才。据说，轻轻松松就能将一个普通企业打造成国际大企业啊！有有这样的事儿？这不是见证了一半了吗？宁可信其有，不可信其无。所以你想让我怎么做？既然来了，就先别让他走。你什么意思？我刚才听他说他要回赵家，可是我们的竞争对手赵氏集团是万万不可。要是赵氏集团得到这个人才，就会立马起飞。所以无论如何，不能放他走。他万一要是非走不可，你就不会想想办法了。我告诉你啊，这是大事儿，一定不能让他走掉。我们李家以后的飞黄腾达、发扬光大，就有可能看这个杨川了。我还是不相信他有你说的这样的能耐。你信不信不重要了，总之一定要把他留住，要想尽一切办法。如果能为我们家所用，那是最好的了。如果实在不能为我们所用，也不能为赵家服务。你的意思是，神不知鬼不觉的。明白了，爸，我这就去安排。切记我说的话，不能出任何差错。明白，我现在出去，按你的意思办。明白。是。你好啊，张医生，没有我少爷的委屈，您是不能生气。怎么，要软禁我？杨医生，请你不要为难。我现在就要，你能把我怎么样？那就不要了。你怎么跟你说话？赶紧给杨医生道歉。杨医生，杨医生，手下人不会说话，你先讲。杨亮，没事，我还以为你们要软。杨医生说笑了
，怎么会？那就好，咱拿我的报酬吧。你想要多少钱的报酬？我要一个亿，你给吗？一个亿，小意思。我给你两个亿，你答应我一个条件就行。行，说说。我要你在我们李家任职，条件绝对不会比赵家差，股份也不会比赵家少。我就不明白了，我一个小小的医生，能差什么？我们就看上了杨医生的脑。留下来，我们大干一场，干出一番惊天伟地的事业。那可真是道不同，不相为谋了。那你怎么就和赵家志同道合？莫非是赵笑笑长得漂亮吗？哎，对了，就是赵笑。那好吧，杨医生要是好这个好，我可以给你找到一百个比赵笑笑好看十倍的，真的。那你就不能把赵笑笑挑来，我就把你挑。要这么说，就不拿我李不和你当。我本来也就没把你当。没关系啊，杨医生留下来之后，会慢慢成为朋友的。谁说我要留下来？这样吧，你自己开个价，不管什么要求，我尽量满足。我现在唯一的要求就是把报酬给我，然后放我。你要搞清楚一点。在京北市啊，我们李家不比任何人差，只有在李家你才有发不了的面。对不起，我不需要。那你就是敬酒不知吃罚酒了。你还真有软禁吗？软禁谈不上。如果今天杨医生不能答应我的条件，恐怕是出不去了。还真是符合你们李家的行事风格。我帮你把人救了，你反而恩将仇报我是吧？只要你肯留下来，就不存在恩将仇报了。但是我说了，我不留下。杨医生，不要逼我。我只是想走，怎么成逼你？把杨医生请到房间里，没有我的允许啊，不能踏入房间半步。是，程总，李不悔，你真觉得你能帮助我？那你试试看。我劝你不要不知好歹。乖乖的听我的，我让你荣华富贵，否则我让你怎么死的都不知道。李国辉，你知道我是谁？我管你是谁，在京北市没有人是我们李家的对手，包括你主子赵家。那我也告诉你，在京北市，任何人惹我杨可都没有好下场。那就试试，带去，请吧，杨先生。这么好。多少钱？这么高，这么值钱？来吧。哎呀，感觉怎么样？哎呦，我喝了杨医生配的这个中药啊，我感觉到好多了，我觉得快痊愈了。那就太好了吧。不过这杨医生去李家去了那么久没回来，是不是出什么事儿了？对，是出。你怎么知道杨医生出事儿了？他走的时候啊，留下了一句话，他料到李家的死，不会放过，甚至有生命危险。不过这些都困不住杨医生。那你怎么不早说啊？我好想办法去营救他呀。他还留下一句话：“话，李家的这些雕虫小技啊，对他来说都不算什么。李家是困不住他的，他要是回来啊，怎么样都能回来。”他当真是这么说的？千真万确。看来这个杨医生还真是有两把刷子。得知有两把刷子呀？我看这个杨医生啊，不仅医术高明，而且他还是个万中无一的绝世高人啊。我也感觉到了，所以呀、啊，你要好好对待杨医生。如果杨医生是单身，你要是有意，你嫁给他也是可以的。就怕人家不喜欢我。<笑>你要是这样说，我就明白了。我给你做这。李恒，爸，事情办的怎么样了？哎呀，不行啊！这杨医生他油盐不进啊，说什么也不肯留下为我们李家做事
，那他就没有利用的价值了，不用留他了。爸，我已经把他给关起来了，我今天再试试，要是再不行，我就把他给废了。记住，做人一定要立得住，一定要狠，不能有半点慈悲之心。明白。哎，我说哥们儿，你一天被你家主人扇几个巴掌？不关你的事儿，好歹人就行。你知道啥叫狗腿子吗？就是主人高兴了，他就摇摇尾巴；主人不高兴了，想扇几个嘴巴扇几个嘴巴。完了，混的连条门口拴着的狗都不如。别惨了，别惨了。有本事你再说一遍。好。这么长，我就再说。关这个狗都不服，没有看到你。我跟你打赌，你马上又要挨巴掌了，信不信？我警告你，不用。行行行，有本事你就来呀，那么多呀，打死我呀！你他妈，你你你干嘛呢？大少爷，手下可猖狂的很嘛。老婆，这小子就是欠的。县长也不是你下大的吗？得到我命令了吗？你算个什么东西？你就是个混是什么呀？声音呀，听不见了。杨医生，你也闭嘴！我对你的忍耐也是有限的。轮到你了，可不是一个巴掌这么大。那你还想怎么着？杀了我！杨医生，我现在再给你最后一次机会，你只有两个选择：第一，你乖乖的留下为我们李家活，帮助我们李家成为国际一线企业；第二，就是你自取灭亡，我让你消失的无影无踪。那么我还有第三个选择，就是我大摇大摆的从这儿走出去。你是不是觉得我不敢动你啊？想动你动不得了，简直是太嚣张了。既然这样的话，就别怪我不客气了。那我们就下辈子再见。好，怎么着？现在就想对我动手？我要让你知道知道什么是后悔。放马过来。这样，你们两个先把他教训一顿，然后慢慢的折磨他，最后宰了他。好的，少爷，交给我，你就放心吧。交给你们了，记住。要慢慢的折磨他，我要听天动地。好的，少爷，我我会让他痛苦吐槽的。哼，跟我李不虎作对，这就是你的下场。哎，还敢骂我吗？骂你怎么了？本来不就是一口而已？你知道自己会死多惨？哦，有有有，我知道自己会死多，我不知道呢。你快赶紧让我知道知道。死到临头了！哎呀，怎么就停了？不是让你们好好折磨吗？怎么？你，哟，你什么你啊？一直停着养这我，能再不打扰我？你不是医生吗？我是谁？关你屁事啊！怎么想喊人去啊？我告诉你，就这种废物，再来一百个，教你全一个。啊！到，带我见你老子！你想干嘛？我说了，带我见你老子！快，带我见你老子！嗯、这,这,这是李老爷子，真是心狠手辣啊！您这是几个意思？啊？是想加入我们李家吗？加入你们李家，做梦呢你！哇，这个杨医生真的不一般，我那两个高手手下全都被他打趴下了。什么？我好心给你治病，你却恩将仇报，还想杀了我，你还算人吗？杨医生，没想到你医术高明，而且是商业奇才，他竟然还是武术高手，世界上竟有如此奇人啊！少废话！也许我儿子没跟你说明白，嗯
如果你愿意加入我们李家，我们李家百分之五十的股份都归你。就你们，这再帮帮钱再多也是没有。我告诉你，你今天算是彻底惹了我了。我要让你们李家付出惨痛的代价，我要让你们看见我和家财变得一无所有。你难道你要回赵家吗？我去哪跟你没有关系吗？我只希望你记住，李家从今天开始完蛋了。杨医生，杨医生，杨大夫，杨医生，不管，你快快去找人拦住他呀！爸，拦不住啊！我们家最厉害的三个人都被他几秒钟就搞掉了，我有什么拦？这怎么办？他要是去了赵家，这不是放虎归山吗？我能有什么办法？这个杨川啊，真的是太厉害了，爸！你说他能是正常人吗？他就像神仙一样，你知道吗？看来。他比我想象的还要厉害，马上布置下去，这段时间千万在生意场上不要有任何事情发生，一定要小心。另外，尽管杨川和赵家一举一动，杨川刚才的话绝对不是一句简单的威胁的话，近期一定有大事要发生。是，我这就去安排。妈，这杨医生电话一直打不通，要不我现在去李家看看吧？你去李家，你去李家有什么用呢？你要相信杨医生，要是不行的话，我亲自跑给他。不用找了，我回来了。哎，杨医生，果然是你，你这怎么担心我？回来就好。赵老，恢复的不错吧？哎呦，这都是你杨医生的功劳啊！这次去赵家怎么样啊？他们没有为难你吧？哎，肯定为难我了呀！我把人家李老爷子治好了，不但不感谢我，还要杀我呢。不过现在也算没事了。这个李家也太过分了吧！处处与我们赵家作对，屡屡用下三滥的手段达到目的。哎，这些我都知道。我既然说过要帮助你们，那么现在我要做的就是用合理合法的手段，李家变得一无所有，让咱们赵家推向国际化。哎呦，要是这样，那就太好了。这个董事长的位置啊，我就叫你坐。哎，赵赵老严重了啊！我就是单纯来帮个忙嘛。而且啊，之后还有更重要的事情要做。杨医生，你还有什么更重要的？呃、嗯，目前还不能说保密。既然杨医生有秘密，我就尊重你的意思。哎，杨医生，你下来会怎样做呢？呃，我怎么做，您就先不用管了。但是您要是相信我的话，您把赵家的一部分权利交给我，我保证一个月之内，李家一定破产，咱们赵家的股份翻五倍。杨医生有这个信心吗？我有百分百的信心。但是如果您不相信我，那我也能理解喽。嗯。你刚才说要我把一部分权利交给你，我想那是不行的，因为我要把赵氏集团的所有的权利交给你。这一个月，你做的每一个决定，我和笑笑啊都不过问。我的眼光从来没有看错人，我相信杨医生的能力，也相信杨医生的为人。既然你愿意加入赵家集团，那么我就要百分百。毫无保留的信任。好，您能这么说，我确实很感动。杨医生，我爸从来没有这么夸赞过一个人。如果你想做什么事儿，只管吩咐。好，但是在开始我的计划之前，我们还需要处理一件棘手的事儿。什么事儿？你哥赵东的事儿。我哥能有什么事儿？哎，我现在是没什么事儿，但我笃定，最多明天。爸，你说这杨川真的要报复我，他能用什么手段？总之还是小心行为好。这两天我……老爷，少爷，外面有人求见。谁？赵家的儿子赵东。什么？赵东？他来找我们干嘛？他从我们要是求见。先让他进来。是。说赵家这个事。爸，你可能有所不知啊，这个赵东可不是什么好东西。昨天刚和自己的妹妹两帮人发生了打斗，被他爸逐出了赵家。他这次来了，肯定是和我们结盟了。我看事情不是想的那么简单，万一是杨川这小子的股票，还是小心。是是是，要不您先回避，我先。李家大公子，啊，幸会幸会。哟。这是赵大
，什么风把您给吹来了？我今天来呢，是有一份。什么？我不让赵家毁灭。是吗？您这么说，我就奇了怪了。您堂堂赵家的大公子，会舍得让赵家破产毁灭吗？想必你也知道。我也就不藏着掖着了。我呢，已经被赵家给赶出来了。赵家呢，跟我没有任何关系。所以你就想投靠我们李家吗？不是投靠，是合作。那我倒是很有兴趣，想看看你带来的是什么礼物，是怎么让赵家破产毁灭的。我呢，现在手里有赵家所有的商业机密。包括研发技术、客户合同等等，赵家所有的一切都在我手。想必你拿到这份文件以后，想搬到赵家，不是轻而易举的吗？啊！果然是好事。那你为什么要拿给我呢？在京北啊，只有你们李家能赚到也只有你们李家能让这份机密占据最。想让他们毁灭，那我为什么要想这个？你们想要做强做大，彻底扳倒赵家，这是最后一次机会。而我呢，已经足够了，只有我能合作，才能达到双赢。不错，是这个道理。说吧，你的条件呢？我的条件嘛，很简单。只要彻底搬倒赵家，我要你们给我百分之十的股份，而且得提前写在合同里。百分之十，可以啊，没问题啊。如果真按你所说，我答应你，并且啊，马上可以拟定合同。那你放心。好，李公子果然大气，果然爽快。只要你拟好合同，这份文件一定一定这样就这样，彻底就。合作愉快。什么？你说赵东会拿着赵家所有机密去李家换股份？我笃定他一定会去李家，说不定他现在已经在路上了。这这怎么可能呢？他也不至于非要置赵家于死地吧？你哥现在眼里没有别人，他只有他自己。他现在已经走投无路了，只有这样他才能动。我觉得是有可能的，他对我太了解了。怪就怪。不能把赵家的核心机密交给阿东，他如果要是拿去给了李家，我们就大难临头了。李家给我们做对这么多年，我们一直处于下风，而这份文件刚好是他们想要的。如果真的落在李家手里，那我们后果不堪设想啊！那我们怎么办？难道就看着李家把我们推向悬崖吗？不是没有办法，只不过赵东可能会受点。什么意思啊？你想，据我了解，李家的老爷子生性多疑，他肯定会检验这份文件的真实性。况且送文件的人还是赵家的人。那、啊、关键文件就是真的，就算核查，它也会是真的，这能有什么用啊？这好办，那就让真的变成假的。杨医生，你把我说糊涂了，是什么意思啊？我确定李老爷子在收到这份文件的时候，肯定会去排查它的真实性。那么我们只需要在关键时刻给赵东打个电话，那不就行了？反间计吗？对，就是反间计。到那个时候，李家老爷子绝对不可能相信赵东。只不过你哥可能就要被毒打一顿。要是真的被毒打一顿，这个结局就太好了。这个家伙呀，要好好的教训一顿。杨医生，你怎么这么厉害啊？你也太聪明了吧！我感觉好像别人怎么想的，你全都知道。哇，我真是对你佩服的五体投地。其实也不是，就好像在爱情面前，我就容易被同理。爱情？这个日后再聊。哦、啊，对了，打电话的时候就说我有一个合适的人选。谁啊？我。啊，你觉得赵东的话可信吗？不可不信。如果他的手上真的拿赵家的全部商业机密的话，那对于我们李家来说
这就是一个千载难逢的好机会。如果是他们照下设的圈套，拿一份假的合同，那对于我们来说，那我们现在是信呢，还是不信？先不要着急，先在赵东的电话上做下。我就是想知道，他背后在干什么。好的吧，我这，哼，想把我逐出家门，我能杀回去，杀你们个片甲。喂，哪位啊？我的声音能听出来吗？杨川。你给我打电话干嘛？你爸让我给你打电话，问你计划完成的怎么样了？什么计划？你爸都跟我说了，你手里的赵家的机密文件都给李家了吗？李家相信了吧？可以啊，杨川，这你都知道。我告诉你啊，我的文件对李家来说，他们肯定会喜欢。那就好，那我和你爸就放心了，先去按原计划实施就行。啊，什么原计划？喂，喂。看吧，果然赵东把赵家的机密问。这个混蛋！没事，现在危机已经解除了，赵东马上就要为自己的行为付出代价了。你确定赵东的电话被李家监听了吗？非常确定。那就好，那我和你爸就放心了，继续按原计划实施就行。少爷，少爷，跑了！什么不好了？大惊小怪。按照您的吩咐，接听了赵东的电话，我发现了个秘密。快说！赵东已经和杨川医生勾结在一起了，他口中说的那些商业机密都是假的，这都是赵家设的局。这些啊，在赵东和杨川的电话里，我都听到了。这个赵，差点被他骗了。我就说，小心驶的万年船，这是赵家的一个圈套，幸亏你记。赵东真是太可恶了吧！一定不能轻易饶了这赵东，肯定不能。你现在就给他打电话，让他过来，我们好好的教训他。我这就来。喂，赵公子。哎呀，李家大少爷，这么快就给我打电话了？给你打电话呀，自然是好事。你把你们赵家的秘密文件给我送过来吧，合同我已经给你拟好了。你不是要百分之十的股份，你百分之二十。哎呦喂，李家真的是大气啊！好嘞，我现在就过来。他马上就过来，来，你多备点人。瓜子皮，是。哎呦，李家真的是很洒脱呀。李老爷也在，请坐。东西带来了，当然，我手里呢只剩一倍子，只要你把合同签，剩下的自然归你。行啊，那我就看看。你扔了吗？那可是赵家的商业机密。我什么意思？太忘了。我这里不。你这样，赵总，你以为我们都是？你们赵家这种雕虫小技，能瞒得过我们李家吗？听你这话的意思是说，那文件是假的。我赵东可以对天发誓，要是够了，把这个人给我绑起来。怎么？要绑我？哎呦，你们这是什么意思？想干什么？啊？给我放开！跟我们李家比奸诈？哎，你们比得过吗？不是，咱们这里面是不是有什么误会？误会？你今天无论是承认还是不承认
都没有。我们今天啊，就是要拿你出气。我真是想不明白了啊！我拿的是百分之百的诚意来和你们合作，那真的是赵家所有的商业机密。够！之前我还半信半疑，现在已经露馅了，知道吗？你的电话都被我们监听了。你们敢监听我的电话？不监听，怎么会听见你跟杨川打电话的内容呢？现在我们全都知道，这一切都是你们赵家设的圈套，什么商业机密都是圈套。杨川，就刚才杨川给我打电话，你说呢？哎呦喂，这才是圈套！我们都上了杨川杨川的当了，我被赵家赶出来就是杨川害的，我现在可被掐死他，你知道吗？别做无谓的狡辩了。如果按你所说，杨川故意挑拨我们，那杨川怎么会知道你把文件给了我们？他又怎么知道我们监听？这这,这我怎么知道呢？哎，杨川他不是一般的人，我怎么可能骗你们呢？你现在说这些啊，也就没有用。你今天啊，死定！我会让你感受感受欺骗我们李家的下场。李老爷子，李老爷子。你帮我说说吧，啊，你这见了十年多，一眼就能看出来是真是假呀？你小子就这点东西，如果你今天还能留一口气，回去告诉你，今天我们家的，他还没有这个本事，我会让你们赵家彻底完蛋。李老爷子、啊，你不能糊涂了，这杨哥是满天气呀、啊！对，今天谁都救不了你。李不凡，你可以查呀，我是不是被赵家赶出来？我也想把赵家扳倒呢。不要弄脏了这里，给我带下去，好好的给我打，留一口气，让他回去报信就行了。少爷，正好，你上次杨春没上本教室啊。走。李不凡，你给我等着。董事长，据刚刚的消息，赵公子被李家暴打了一顿，没人。人怎么样？没被打死吧？没有生命危险，我已经安排人送往医院了。这个女子真是罪有应得。到现在为止啊，杨医生的所有推测都是完全正确的，而且啊，对手的一举一动，脸都摸得一清二楚，就好像是他们的行为都是你安排过的一样。佩服，佩服。我活了大半辈子啊。之前从未听说，也从未见过如此能力的人。今天杨医生又一次帮助了我们赵家，来，请受我一拜。哎哎哎，赵老少，这是干嘛呀？快快快快，快请坐。杨医生，区区小王合作挂齿呢。哎呦，有了杨医生帮忙啊，我们走向国际化指日可待啊。是啊，杨医生，有什么需求您尽管提。哎，不用客气。我只是帮你们家解决了两次危机而已。再说了，真的是我来不错。那杨医生准备怎么做呢？我要再去。什么？再去李家？不行，肯定有危险。放心吧，既然去，我就有十足的把握，他们奈何不了我。杨医生去李家有什么目的？我要亲自去他们打探一下消息，另外亲口告诉他们另一个秘密，让他们自问这件。什么秘密？到时候你们就知道了。杨医生如果非要去，我愿意跟你一起去。小小，不要胡闹！我没有胡闹，我觉得呀，杨医生能力这么好，我们都会没事的。就这么相信？嗯，就像相信你自己。好，那你跟我一块去，这样也好，可以让他们降低防备。你放心吧，只要跟着我，别说是你家几十个保镖，就是来几百个，那也不怕。赵国公被扔出去之后，是被谁给扔的？是赵家秘书。行，下去吧。哼，果然是赵家的冤，幸亏没有上他一当。所以我就说了，以后做事啊，要小心一点，小心使得万年船嘛。好的，爸。对了，我让你给我查谁给我下的毒，查到了吗？我还没有查到。你放心，我一定能查到。如果查到了是谁？就交给我，我一定亲手宰了他。老爷少爷，外面有两个人求见。谁？是赵家新上任的董事长赵少少和杨川医生。什么？他们几个
。对，就是这么大的。这葫芦里卖的到底是什么药？不管卖的什么药，既然来了，就让他们进来，就看他们能不能走得出去。哦，对了，这个杨川武一高强，一定要准备好。好，来，把所有的保镖都调出来，让他们进来。两位好啊，别来无恙。杨川，赵小强，哎，你们这是什么胆子，敢来我们李家？我们俩既然敢来，就笃定你们耐不不了我。上次是我没做准备，这次恐怕你们没那么走运了。<笑>你可以试试。杨医生，你能医治好我的病，我很感激你。你既然不愿意入我们李家。那么我奉劝你一句，就不要跟我们李家作对。我没听错吧？你说感激我，感激我就要灭我口了？那是你不识抬举。周校长，不知道你们家用的什么方法留住的杨医生？你们俩肯定没少发生见不得人的事儿吧？用了什么办法跟你也没有关系。倒是你们李家，处处用下三滥的手段对付我们赵家。要说下三滥。谁能有你们下三？还把你哥当做卧底放在我们李家？你以为我们傻呢？现在你哥被打得不成人样了吧？哎呦，你们倒还真不傻，还被你们看出来了。焦成喜，你还挺骄傲的嘛！别在这扯淡了，直接说今天来什么事儿。说完好把你们绑起来。恐怕我说完被绑起来了，就不知道是什么。不是你还能是我吗？哼！李不悔，等会儿有你笑的时候。杨医生，有什么话现在就说。哎，我今天来只是想告诉你，上次给你下毒想要你命的人到底是谁而已。难道你知道是谁给我下的毒？我当然知道。杨川，你能不能不要在这扯淡？我都查不到，你凭什么知道？哎呀呀呀！哎呀就你，你查一辈子你也查不出来。我看你就找死！你先别着急，明川，你说出来，到底是谁给我下的？老李啊，我要是说出来，还可以让你下吧？信不信是我的事儿，你先说说看。好，给你下毒的人，远在天边，近在眼前，就是你亲儿子。喂。你说什么，杨医生？请不要在这儿乱开玩笑。我没有开玩笑，我说的是事实。狗屁事实！你是来搞笑的？你说我为什么要给我爸下毒？我只管事实，不管东西。你的恶已经恶到骨子里，所以你不管做什么都是合理。或许你只是想早点继承家业，不受你爸的限制而已。那你说我为什么还要到处找医生救我？我可是费了好大劲才把你找到的啊！那是因为你根本就不相信我的救老老爷子。你想找死吗你？杨川，你不要在这里信口雌黄，要敢再胡言乱语的话，真饶不了你。我到底有没有胡言乱语？你儿子心里面最清楚。你以为你说的这些，我爸不相信吗？相不相信都没关系，我说的是事实。杨川。你要用这一招挑拨离间的办法，我劝你还是省省。我还以为你有多大能耐，原来你也没有什么能耐。我纵横商海几十年，第一次见人用这么傻的招式，估计你说的这些傻子都不会相信。我有证据。你说什么？我说我有证据能证明我说的是真的。你有证据？你胡说什么？把人都给我叫进来。现在就把他给我绑了！等一下，小子，你不是说你有证据？那你拿出来我看看。爸，你别听他，他一定有什么阴谋诡计。是不是阴谋诡计？你爸看过不就？那你倒是拿出来呀、啊！李老爷子，你中的是陀螺花的毒，而用陀螺花下毒最好的是我的徒弟李三，而你李不悔就是找我徒弟要的毒，对吧？你。诬陷谁了你？这些我都已经问过李飞，我的手机里现在就有我和李三的通话记录，还有他提供的视频
。李老爷子，过目一下吧。爸，你不要动他，他这些肯定都是伪造的。小哥，你以为你拿这些东西什么忽悠得了我？我就是相信吗？那你还想干？这些东西谁都背不走，你不要扯上你的赖性，你的赖性是有限度。好，那我就给你看看伪造不了。什么意思？你跟我徒弟李三联系，用的肯定是另外一部手机，而另外一部手机里面一定有你们的聊天记录和通话记录，把那个手机交出来不就完了？你是傻吗？我哪有这么别的手机？这不难呀、啊，我断定你那部手机一定会藏在别人不会进入的你的房间。李老爷子，找个人进去搜索就知道了。杨三，你发什么疯？爸，你千万别听他，这个人诡计多端。要我说，现在就把人都叫进来，把他就捆了得了。等一下，看着小子说了句“坐”。来人，去少爷的房间搜搜看。是。爸，你怎么能相信他说的话呢？那可是赵家的人。你慌什么？要是没有你，怕什么？我也饶不了他。爸，你怎么？闭嘴！哎呀，你们父子之间连一点信任感都没有啊！不要高兴的太早，你今天也跑不了。我既然敢来，就没想着。那咱就走着瞧。喂，社长。李三，帮我搞点不容易被查出来的资料，我要给我们家老爷子们。畜生，还真的是你呀、啊！这肯定是假，这是杨川的回忆。手机是从你房间里面搜出来的，声音都是你的，你说是假的？这肯定是杨川干的呀！李不菲啊，李不菲，你跟赵家的赵东还真是一穷之合，畜生都不如你。杨川，我杀了你！想动不了，你有这个本事？来人，把他给我抓起来！对不起，我错了。你们干嘛？你们。把他给我抓起来！快，把他给我抓起来！敢动我家试试，我掐死！李不悔，你干嘛？我是你爸，是我爸死了。我告诉你，下毒的事就是我干。我就是想早点继承家产。怎么了？啊、逆子，你个逆子！你听我的，我是大少爷。之后李家就是我的了。现在把所有人都给我叫起来，把杨川、赵笑笑，还有我爸，全给我滚！等一下，走不了。等一下，你们都别管我，把他给我往死的打！哎呀，哎呀，太热闹了，太热闹！行行行，你们先玩吧，大家。杨川，你休想走！你个逆子，你快放开我！杨川都走了，我不管。我放开你！你是杨医生，嗯，你刚说的都是真的吗？毒真是李不悔下的？当然是真的了，他自己都承认了。那你怎么知道他那个手机的？我猜的呀。嗯嗯。哎呦，他们没有把你们怎么样吧？不但没把我们怎么着，而且啊，杨医生还把李家搅得像一锅粥一样。真的吗？当然，他们都是自作孽不可。好啊，我现在还有一件事要告诉你，杨医生。嗯，好，我愿意。你愿意？我还没有说怎么回事呢，你就愿意？我，那你说说看，我要说什么呢？您一定是想把笑笑介绍给我，是吗？哎呦，杨医生真是神人啊，一一语击中。哎呀，爸，八字还没一撇呢，还说什么呢？哎呦，我已经打听过了，杨医生已经离婚了，而且你对杨医生也有意思。如果杨医生，我说了，我愿意，而且我对赵小姐也是一见钟情。哎呦，那就好，那就好，你们可以试着交往了啊！董事长，外面有人求见。谁啊？国际上都享有声誉的大财团嵩山先生。他不怎么会来我们这儿。他说他是来找他的儿子杨川。什么？你是嵩山先生的儿子？是我。
笑笑，你怎么了，笑笑？笑笑，不好